నమస్తే వెల్కమ్ టు స్టడీ గైడ్ బీబీఏ అండ్ ఎంబీఏ ఫింటెక్ ఇలాంటి హై అండ్ కోర్సులో కేఎల్ యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకత ఏంటి స్టూడెంట్ సపోర్ట్ సర్వీస్ ఎలా అందిస్తారు కేఎల్ యూనివర్సిటీ స్కాలర్షిప్స్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనకు తెలియచేయడానికి మనతో స్టూడియోలో ఉన్నారు కేఎల్ హైదరాబాద్ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టర్ నరేంద్ర కుమార్ గారు మార్కెటింగ్ ప్రొఫెసర్ అండ్ కేఎల్ హెచ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సో ఇవాళ మనం కేహెచ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కేఎల్హెచ్ గ్లోబల్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్లో ప్రోగ్రామ్స్ విషయానికి వస్తే ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు దాని గురించి చెప్పండి యాక్చువల్లీ ది కేఎల్హెచ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ ఈజ్ ద బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ అవర్ టాప్ మేనేజ్మెంట్ సో యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ దేర్ స్ట్రాంగ్ విజన్ టు హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ బీ స్కూల్ ఫర్ క్యాటరింగ్ ది నీడ్స్ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఇన్ దట్ ప్రోసెస్ వీ హ్యావ్ ఎస్ బీ స్కూల్ ఇన్ కొండాపూర్ so in this we are offering uh, uh, undergraduate level uh, bba and uh, bba uh, bsc animations and gaming and bba acca programs we are offering mm. coming to post graduation level we are offering mba general mba fintech and uh, mba global uh, uh, mm. mba also we are offering so and coming to management or research orientation we are offering um, management in uh, phc in management stream we are offering so okay. likewise we are 3 plus 3 plus 2 we have part time and full time management uh, research we have mm-hmm. so students first klh global business school ni choose cheskune tappudu enduku choose cheskovalante meer em cheptaru actually nowadays uh, the technical uh, uh, education is meant for some students who are really good at skill mm-hmm. but whenever it comes to kl uh, klh global business school we are uh, giving BBA and MBA courses. Uh, BBA course law provides some these call and admission these call and uh, it is mandatory to have at least uh, intermediate in any group either they may do MPC by PC or any group with 50% minimum uh, pass percentage is required. అంటే బీబీఏ ప్రవేశానికి స్పెషల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతాయా అంటే ఈ కేఎల్హెచ్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంకేమైనా అదర్ క్వాలిఫై ఇన్ అవర్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ సెపరేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కేఎల్ హ్యాట్ టెస్ట్ దే హ్యావ్ టు టేక్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ స్కాలర్షిప్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ మోర్ దెన్ నైంటీ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అయ్యాడు అనుకోండి కేఎల్ హ్యాట్లో they will provide 20% scholarship merit scholarship okay so his score is in between 80 to 90 ankondi mm. uh, they will get 15% scholarship okay so likewise bba every bba student will get some portion of uh, merit scholarship okay adhe uh, mba ki sambandhinchi so they have to take kl mat exam mm-hmm. it is entrance exam anamata andi okay so dan base cheskuni valiki scholarships untayi mm-hmm. ante 9 9 to 10% cgpa 9 uh, more than 90% score chesaru ankondi mm. so valiki 20% merit scholarship vastundi okay ala kaakunda 80 to 90 ankondi దానికి కూడా వాళ్ళకి టెన్ పర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ వస్తుంది సో అంటే కేఎల్ మ్యాట్లో ఇఫ్ దట్ స్టూడెంట్ ఈజ్ బిలో ఇన్ బిట్వీన్ వన్ టు టూ ఫిఫ్టీ అంటే టాప్ టూ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్లో ఉన్నారనుకోండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అలా కాకుండా టూ ఫిఫ్టీ టు టూ థౌజండ్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో అలా స్లాట్ వైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆఫర్ స్కాలర్షిప్ బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ బెనిఫిట్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ దేర్ మెరిటోరియస్ గ్రేట్ ఓకే సో మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఖచ్చితంగా స్కాలర్షిప్ అనేది ఏదో ఒక విధంగా అందుతుంది వాళ్ళ మెరిట్ని బట్టి అంటే అలాగే కొంతమంది అంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అందులో ఫస్ట్ సరిగా చదవకపోయినా తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పికప్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు సో అప్పుడు వాళ్ళకి వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత సెమిస్టర్ వైజ్గా ఏమైనా స్కాలర్షిప్ అంటే ఇంక్లూడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం మీరు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ద్వారా స్కాలర్షిప్ డిసైడ్ చేస్తా అన్నారు అలా కాకుండా మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత బాగా చదువుకొని అందులో మెరిట్ ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు ఉంటుందా ఎలిజిబుల్ అవుతుందా బేసిక్ లెవెల్లో మేము ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ క్రైటీరియా సెకండ్ క్రైటీరియా వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ ది స్కోర్ వెన్ దే గెట్ ఇన్ టు అవర్ ఎంబీఏ కోర్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆర్ దే ఆర్ క్రాసింగ్ నైన్ సిజిపి ఆర్ ఎయిట్ సిజిపిఏ బేస్డ్ ఆన్ దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ బెనిఫిట్ ఓకే సార్ నెక్స్ట్ బీపీఏ అండ్ ఎంబీఏ ఫిన్టెక్ లో స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ ఏంటి ప్రత్యేకమైన కోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి ఇందులో అంటే బీబీఏకి సంబంధించి మనకి ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఇట్స్ అయితే త్రీ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి యాక్చువల్లీ సో త్రీ ఇయర్స్ లో టూ ఇయర్స్ ఫస్ట్ జనరల్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కామన్ టు ఆల్ అందరు స్టూడెంట్స్ కి ఒకే రకమైన కామన్ స
marketing specialization finance specialization in addition to that operations and uh, operations and analytics specialization we are offering okay. so that is a bba program sambandhinchi alage mm. mba ki sambandhinchi uh, not like other uh, competitive colleges or universities uh, we have one unique advantage that is we are offering dual specialization okay so dual specialization with combination of five major uh, domains mm-hmm. like finance hr marketing analytics and operations and supply chain management okay and include out there and five special. major specializations so student can take any uh, two specializations as okay. per their choice okay we don't force them to take this specialization or that specialization world choice and world choice prakaram world area of interest ni batti any specialization will choose chesukochu okay dantho partu common to all any student with, with any dual specialization mm. we have sectorial specializations mm. banking and uh, Uh, banking and healthcare management so okay. these two sectorial specializations are common to all okay so likewise student can opt as per their uh, uh, specialization area of interest they can choose dual specialization mm-hmm. that is unique advantage of so our chala pe the advantage out there wale ki ante nowadays Uh, with the single specialization they won't get much opportunities in the market valaki mm. additional ga idi next opportunities choose chese tappudu valaki additional qualification avutundi avutundi plus uh, world multi nowadays one specialization and one area of expertise is not enough to compete the market mm. so keeping in mind in our uh, Uh, global business school we are uh, always for, uh, going with dual specialization mm, okay so ante okay. multidisciplinary specialization anedi vastundi first repo vallu bayitke kellin tarvata kuda ekkada takku lekunda anitlalo mundu undal annatuga ikkada nunchi vallani prepare chestu untaru exactly ante deentlo kuda minor major ane there is no discrimination mm. so both specializations are equal okay so whenever they are applying for any job mm. so both are treated as equal in manner mm. so uh, likewise we are balancing ekku chances untai opportunities ekku untadu best chances. opportunities untai yes, antaru okay idi mi specialization anukochu mm. alage uh, klh global business school lo pratyekatalu enti ante em cheptaru pratyekatalu ante present first we have uh, diversified faculty from different domains mm. so all over uh, india we have faculty with do- all doctorates that we can say proudly and then second uh, we have best infrastructure uh, digital library access and regular class work to part to me mo case studies gani workshops we are going to organize okay. so workshops and it is not common to all so based on the course wise uh, we are organizing workshops okay all like guest lectures mm. whenever some course is demanding one kind of uh, guest from outside the college we are ready to provide it mm. so likewise uh, we are having workshops guest lectures and also uh, to have some practical exposure from the industry we are organizing industry visits also mm. and a practical experience uh, practical and a student that. within the four uh, walls of classroom kaakunda mm. they should have some Uh, By kind of exposure practical exposure. Then, mm-hmm. course, man, um, day wise industry visits. And it is every semester, lo at least one industry visit they have to take. Okay. So likewise, we are organizing. Mm-hmm. And uh, coming to uh, his personal improvement, uh, we are having one separate module called CRT. Okay. So that lo intente students ki. Uh, not always all students who have joined in our university may not be job seekers. Mm-hmm. So our aim is to provide. Uh, job providers rather than searching for jobs hmm. so a uh, area lo evarkaithe interest undo vallu identify chesi valliki startup related uh, how to uh, good innovation innovative ideas unnai ankonni valliki startup orientation lo training ivadam gaani uh, if there some people are good at communication so how to improve them hmm. uh, for better uh, employability skills hmm. so avu thinga manaki oka separate module anedi undi so danni initiate cheyadam kosam ఫస్ట్ మేము వాళ్ళకి స్వాట్ అనాలిసిస్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు మా సాఫ్ట్ స్కిల్ ట్రైనర్స్ కానీ సిఆర్టీ టీమ్ కానీ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ ర్యాంకింగ్స్ని బేస్ చేసుకుని స్టూడెంట్ ఇన్ విచ్ ఏరియా హీఈస్ బెస్ట్ ఫిట్ అనేది డిసైడ్ చేసి స్లో లెర్నరా మీడియం యావరేజ్ లెర్నరా లేకపోతే క్విక్ లెర్నరా అనేది ఈ క్రైటీరియాలో వాళ్ళని సెగ్రిగేట్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత స్లో లెర్నర్ అనుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ విత్ యాజ్ పర్ ది కోర్స్ కర్కులం లెట్ హిమ్ గో యావరేజ్ ఆల్సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్ సో క్విక్ లెర్నర్స్కి ప్లేస్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ సో మోర్ ప్యాకేజ్ ఉన్న ఆఫర్స్లో వాళ్ళని ఇన్ ఇంక్లూడ్ చేసే ఆ మాడ్యూల్ అని మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం సార్ ఎక్కడైనా చూసేది ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు టీచింగ్ మెథడ్ సో టీచింగ్ మెథడాలజీ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటారు సో కేఎల్హెచ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్లో టీచింగ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది 
సో ఇన్ అవర్ బీ స్కూల్ మా టీచింగ్ మెథడాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే థర్టీ సెవెంటీ మెథడ్ అనేది మేము ఫాలో అవుతూ ఉంటామండి అంటే థర్టీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ కోర్స్ కలిక్రమ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటేషన్ అంటే రెగ్యులర్ క్లాస్ వర్క్తో పాటు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రాక్టికల్గా స్టూడెంట్ని తీసుకెళ్ళాడు అంటే వాళ్ళకి ఒక కేసు ఇచ్చి కేస్ బేస్డ్ అనాలిసిస్ ఇచ్చి వాళ్ళని అనలిటిక్స్ పార్ట్లో ఎలా ఉన్నారు డిసిషన్ మేకింగ్లో ఎలా ఉన్నారు వాట్ ఆర్ దే ప్రాబ్లమ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ హౌ దట్ కేస్ ఈజ్ రిజాల్వ్డ్ సో రియల్ టైమ్ కేస్ స్టడీస్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి వాటి ద్వారా మనం ఎవల్యూషన్ ప్యాటర్న్ అని తీసుకుంటాం సో అంతేకాక అది వన్ ఏరియా అండి ఏరియా ఆఫ్ టీచింగ్ మెథడ్ అండ్ సెకండ్ వీఆర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ సిములేషన్ మెథడ్స్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ టీచింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెటింగ్ సబ్జెక్ట్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ అనుకోండి దాంట్లో ఇంట్రడక్షన్ టు మార్కెటింగ్ బిజినెస్ సిములేషన్స్ సో వీ హ్యావ్ కనెక్షన్స్ విత్ ఎంజాయ్ వర్క్ ప్లేస్ క్యాప్ స్టోన్ సిములేషన్ మెథడ్స్ సో వాటి అన్నిటిని మేము క్లాస్ రూమ్ లోకి తీసుకొచ్చి బిఫోర్ దే Uh, went out how they are going to face real time business problems ane dan mid mem walku training istam okay so that world once course close chesin tarvata bayatik velli business lo emanna real time problems ochinappudu they have practical exposure within the class itself anmat mm. so idi oka uh, unique advantage avutundi okay so evaluation lo kuda idi walku help avutund anmat mm. సో ఇలా మా టీచింగ్ పెద్దగోగి ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఓకే అలాగే మీరు ఇంతకు ముందు చెప్తూ అంటే సిక్రిగేట్ చేస్తారు అంటే ఎట్లా ఫస్ట్ బాగా ఫస్ట్ లెర్నర్స్ కొంచెం లేట్గా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఏమైనా స్పెషల్గా అంటే క్లాసెస్ అలా ఉంటాయి అంటారు వాళ్ళ కోసం ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటారు వాళ్ళ కోసం స్పెషల్గా మేము అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ ఆఫర్ చేస్తా అండి సో ఆ అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ దే కెన్ షో అప్ ఇన్ దేర్ రెజ్యూమీ సో ఇన్ అడిషన్ టు నార్మల్ కోర్స్ కంప్లీషన్ వీ విల్ ఆఫర్ ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఫ్రమ్ గూగుల్ కానీ సో ఈ కోర్స్ ఎరా కానీ ఎన్పిటిఎల్ సో ఇటువంటి కోర్సెస్ వాళ్ళకి ఆఫర్ చేసి వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా లెర్నింగ్ అయ్యేటట్టుగా చూస్తాం ఇంటర్న్షిప్ విషయానికి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు సర్టిఫికేట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి యాక్చువల్గా మా పార్ట్ ఆఫ్ కర్కులం అండి బీబీఏలో త్రీ ఇంటర్న్షిప్స్ దే హ్యావ్ టు డూ అంటే ఇయర్ వన్ ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వన్ ఇంటర్న్షిప్ సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత ఒకటి థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఒకటి సో బీబీఏకి వచ్చేసరికి త్రీ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాల్సిందే సో ఇంటర్న్షిప్ అనేది యాక్చువల్గా ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు సిక్స్టీ డేస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కంపెనీ రిక్వైర్మెంట్ ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ గుడ్ విత్ ది కంపెనీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని పర్మిషన్ ఆఫర్ చేస్తుంటాము సో నెక్స్ట్ దీనికి ఏంటంటే క్రెడిట్స్ మోర్ దాన్ వన్ కోర్స్ అనమాట ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ వెయిటేజ్ సిక్స్ క్రెడిట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈచ్ ఇంటర్న్షిప్ అండ్ కంపేర్ టు నార్మల్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ డబుల్ ఇంపార్టెంట్ సో అది బీబీఏకి సంబంధించండి అలాగే ఎంబీఏకి సంబంధించి అట్ వన్ ఇంటర్న్షిప్ ది హ్యావ్ టు డూ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ సో బిఫోర్ కమింగ్ టు థర్డ్ సెమిస్టర్ they have to complete that SIP. Hmm. So, this SIP is also a company that has to go to the company and has to get their own internship. Hmm. Our team, our placement department uh, will coordinate with companies. They have to go to the SIP companies. They have to go to the student as per their domain specification. They have to choose to go to the internship. They have to go to the internship. They have to go to the internship. They have to go to the internship. అంతే కాకుండా స్టూడెంట్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ లో బాగా పెర్ఫామ్ చేశాడు అనుకోండి సర్టిఫికేట్ తో పాటు అడిషనల్ గా దే విల్ గివ్ దే విల్ గివ్ జాబ్ అష్యూరెన్స్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఎంబీఏ దే కెన్ వర్క్ విత్ ది సేమ్ కంపెనీ అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఆపర్చునిటీ అనేది చదువుకుంటూనే గ్రాప్ చేసుకోవడానికి మనం ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం ఓకే అంటే అందరూ స్టూడెంట్స్ జనరల్ గా మీ దగ్గర మీ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు అంటారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కొంతమంది వర్క్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు కొంతమంది ఓన్ గా బిజినెస్ చేసుకోవడానికి నాట్ ఆల్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాబ్ సీకర్స్ అండి యాక్చువల్గా కొంతమంది ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ తో వచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి స్టార్ట్అప్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంతమంది అబ్రాడ్ వెళ్లే వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ సమ్ కొలబరేషన్స్ విత్ కన్సల్టెన్సీస్ సో దే ప్రొవైడ్ ది గైడెన్స్ రిలేటెడ్ కెరీర్ గైడెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అబ్రాడ్ మాస్టర్స్ వెళ్ళాలంటే అలా కాకుండా ఇఫ్ దే వాంటెడ్ టు గెట్ ది జాబ్ సో వీ ఆర్ రెడీ టు ప్రొవైడ్ ది కంపెనీస్ అలాగే గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటారు గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్ అనేది యాక్చువల్గా గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్ ది నేమ్ గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ సెమిస్టర్స్ వన్ స్టూడెంట్ హ్యాస్
సో ఇది ఎలా ఉంటుంది అంటే షార్ట్ టైం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డేస్ కానీ టెన్ టు ట్వంటీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యూనివర్సిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ కొలాబరేషన్ విత్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ థాయిలాండ్ సో వాళ్ళు ఒక బూట్ క్యాంప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ స్టూడెంట్స్ అందరినీ మనం ఫోర్స్ చేయలేము ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళని ఆ ప్రోగ్రామ్ పంపిస్తాం ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ సో దట్ వాళ్ళు ఇంటర్నేషనల్ లోకల్ టు గ్లోబల్ అనేది వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే మాకు హల్ట్ యూనివర్సిటీ ఉంది హల్స్ హల్ట్ యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా మాకు టైప్ ఉంది అంటే ఓవరాల్ యూనివర్సిటీ వైజ్ మోర్ దాన్ ఎయిటీ కొలాబరేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఓకే సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండ్ యాజ్ పర్ ది స్పెసిఫిక్ డొమైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆప్ట్ ఇమర్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే అలాగే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్ అని ఉంది నార్మల్ ఎంబీఏ కోర్స్కి దీనికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ఒకవేళ ఎంబీఏలో జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ స్టూడెంట్స్ ఒకవేళ సెపరేట్ అయితే ఈ గ్లోబల్ ఎంబీఏ కోర్స్లో జాయిన్ అంటే స్విచ్ అవ్వచ్చు అంటారా అంటే వాళ్ళు స్టార్టింగ్ ఇట్స్ దేడ్ చూస్ ద ఇదో ఉన్న కోర్స్ అంటే మధ్యలో చేంజ్ అవ్వడానికి లేదంటే వేరే ఉంటుంది అంటారు సో ఏదైనా కోర్స్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ మీరు క్లియర్ గా చెప్తారు కాబట్టి అంటే దీంతో పాటు మాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో ఇస్ దే సార్ దాని గురించి దాని గురించి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ అంటే మనకు కొంతమంది ఆల్రెడీ జాబ్ హోల్డర్స్ ఉంటారు బీటెక్ బేస్డ్ గా కానీ ఎనీ అదర్ పీజీ బేస్డ్ గా కానీ జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో విత్ ఎంబీఏ మనం గ్లోబల్ ఎంబీఏ విత్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫిన్టెక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేస్తున్నాం అంటే వాళ్ళకి వీకెండ్స్లోనే వాళ్ళకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి వీకెండ్స్లోనే వాళ్ళకి క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి రిమైనింగ్ టైంలో వీక్ డేస్లో అసైన్మెంట్స్ ఇచ్చేలాగా అలా ప్లాన్ చేసి వాళ్ళకి కూడా మనం జాబ్ అప్గ్రేడ్ కోసం కానీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్పెషల్గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఓకే దట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫిన్టెక్ ఓకే అంటే మధ్యలో చేయాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు కూడా ఇఫ్ దే ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో విత్ ఎంబీఏ వీ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది ఆపర్చునిటీ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ దేర్ జాబ్ కెరియర్ ఓకే నైస్ అంటే అంటే ఇట్ విల్ ఎన్హాన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ దేర్ ఓన్ జాబ్ ఆర్ దే విల్ ఎన్హాన్స్ దేర్ స్కిల్ సెట్ ఆ జాబ్ లోనే యూస్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వాళ్ళకి అడిషనల్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్దర్ గా దేనికైనా యూజ్ అవుతుంది అంటారు అలాగే కొంతమంది ముఖ్యంగా ఈ కోర్సెస్ లో జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఆ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి ఆలోచించి జాయిన్ అవుతుంటారు అంటే ఇది కంప్లీట్ చేయగానే నాకు ఒక జాబ్ వస్తుంది హ్యాపీగా సెటిల్ అయిపోతాను ప్లేస్మెంట్ కావాలి అని సో ప్లేస్మెంట్స్ విషయానికి వస్తే మీ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అంటే బీబీఏకి మాకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ప్లేస్ అండి దెర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఐ హెడ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సో ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఎవరి బీబీఏ స్టూడెంట్ విల్ గెట్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ ఓకే సో విత్ అంటే ఆల్ ఎలిజిబుల్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అంటే నాట్ ఆల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉండే ఆల్ క్లియర్ సబ్జెక్ట్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ప్లేస్మెంట్ దే డెఫినెట్లీ గెట్ సెవెన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ప్యాకేజ్ సో ఎంబీఏకి వచ్చేట ఎంబీఏకి వచ్చేసరికి ఎంబీఏ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ తో వాళ్ళు బయటకు వెళ్తారు ఓకే సో ప్యాకేజ్ విషయంలో ఎలాంటి డౌట్ లేదంటారు అలాగే సార్ ఒక స్టూడెంట్ మీ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా క్లియర్ క్లారిటీ ఉండాలి ఆఫ్టర్ ఎంబీఏ కూడా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండకూడదు ఇంకా అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారంటే Hmm. so that only they can uh, find their way exactly taking so, the advantage of our global uh, school resources faculty hmm. infrastructure internships certifications global certifications the actually global certifications is also part of my curriculum anamata okay. ante bba degree award cheyadaniki in addition to general courses uh, each and every student must complete two global certifications okay okati scp dantlo scp aned mandatory and hmm. power bi also hmm. so nowadays people are running behind uh, business intelligence tools hmm. either it might be power bi or tableau సో మేము ఏం చేస్తున్నాం అంటే బీబీఏ స్టూడెంట్స్కి పవర్ బిఏ అండ్ సిఏపీ ఈజ్ కంపల్సరీ టు గెట్ ది బీబీఏ డిగ్రీ అవార్డ్ సో ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము ఎస్ఏపీ ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్స్ ఉందనుకోండి ఎఫ్ఐ ఫికో ఫినాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్ అనాలిసిస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం హెచ్ఆర్ ఉందనుకోండి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం ఎస్ఏపీలో అలాగే మార్కెటింగ్ ఉందనుకోండి సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం అలా ఆపరేషన్స్ వాళ్
అలాగే మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఎంబీఏ కావచ్చు బీబీఏ కావచ్చు ఫినిష్ చేసిన స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉంటారు వాళ్ళంతా కూడా బయటకు వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్తుంటారు అలాగే వన్స్ బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమైనా సజెషన్స్ కావాలంటే మీరు చేస్తుంటారు ఉంటుందండి యాక్చువల్ గా మాకు సెపరేట్ వింగ్ కార్డ్ ఆల్మని అసోసియేషన్ సో ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి వీ హెవ్ ఆల్మని మీట్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఎవరైతే ఎక్కడైతే ప్రాక్టికల్ గా పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ తీసుకుంటారు మా స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళతో ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది జాబ్ ఓరియంటెడ్ లేదా కంపెనీ స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళు ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటే వీళ్ళకి డిస్క్లోజ్ చేయడానికి వీళ్ళుగా వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ ప్లాట్ఫామ్ సో దాంట్లో ప్రజెంట్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఎవరైతే వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ ఒక డయాస్మైన్స్ తీసుకొచ్చి ఇంట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది దాని ద్వారా ఆపర్చునిటీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి మేము ప్లాన్ చేస్తున్నాం అండి అలాగే సార్ స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ ఒక కోర్స్ చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక యూనివర్సిటీ అండి పీబీఏ కావచ్చు ఎంబీఏ కావచ్చు ఏదైనా ఒక కోర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీని కానీ కాలేజ్ కానీ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలంటే ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ షుడ్ నాట్ ఫోర్స్ ది స్టూడెంట్స్ అండి యాజ్ ఎ పేరెంట్స్ సో ఫస్ట్ వాళ్ళ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మాత్రమే మనం వాళ్ళని కోర్సులు ఇంక్లూడ్ చేస్తే దే కెన్ మింగిల్ విత్ ది కోర్స్ అండ్ దే కెన్ గో విత్ దయర్ కెరియర్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఈ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ అవి పెరగడం నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఏరియా ఆఫ్ డొమైన్ కాని దాన్ని వాళ్ళు ఆఫర్ చేసామనుకోండి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఉన్నా జాబ్ క్రియేటివ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎన్ని ఉన్నా వాళ్ళు మింగిల్ అవ్వలేరు ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ దట్ థింగ్ షుడ్ బి టేకింగ్ కేర్ బై పేరెంట్స్ అండ్ దెన్ వన్స్ దే గెట్ ఇన్ టు అవర్ గ్లోబల్ బిజ్ స్కూల్ వీ విల్ ట్రైన్ దెమ్ యాజ్ ఐ సెట్ ఎర్లీ ఫైనల్ గా అంటే మీ స్కూల్ గురించి ఐ మీన్ కేఎల్హెచ్ గ్లోబల్ బిజినెస్ స్కూల్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు మీ దగ్గరకు వచ్చి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళ కావచ్చు మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళే సో ఓన్లీ వన్ సజెషన్ అండి అంటే ఎవరైతే దోస్ హు ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ దే వాంట్ టు సెటిల్ డౌన్ దయర్ కెరీర్ ఇన్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ ది కేఎల్హెచ్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీ ఈజ్ ద రైట్ చాయిస్ ఐ కెన్ సే ప్రౌడ్లీ రైట్ సార్ కేఎల్ హెచ్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి చాలా విషయాలు క్లియర్గా చెప్పారు ముఖ్యంగా అక్కడ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుంది టీచింగ్ మెథడాలజీ ఎలా ఉంటుంది మీ కరికులం ఎలా ఉంటుంది ఒక స్టూడెంట్స్ మీ స్టూడెంట్ మీ దగ్గరకు వస్తే ఎలా తయారయ్యి బయటకు వెళ్తారు అనే విషయాలు చాలా చాలా క్లియర్ చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ ఇది వాళ్ళ స్టడీ గైడ్ స్టేట్ ఇంటర్టైన్యూస్